哈喽哈喽，大家好，今天在市场上买了点牛窝骨啊，今天咱们做红烧牛窝骨，这些是八斤牛窝骨啊，已经在冷水里边泡了一上午了。OK， 话不多说，现在开始做。这块姜不是特别好啊，但是是我从我从市场上早上一早买回来，再加一个这个，总共买了两个，我还说剩一个呢，看来意思一个不剩了，先把它切成薄薄的厚片。第二个横截面来说还是比较健康。我突然有种感觉啊，你们说这种不不是特别新鲜的这种姜能用吗？要不我把它摘出来吧。然后咱们把葱切成长长的小段接下来咱们给里边再来点蒜，然后咱们给锅里边稍微来点油。然后小火，咱们给锅里边放点冰糖，简单给它炒个糖色。先是小泡，然后后来大泡，然后大泡变小。然后咱们把葱姜蒜给它下里边，这样可以迅速降温啊，然后还可以顺道激发这个葱姜蒜的这个香气。然后咱们把泡好的牛窝骨给它下到里边，大火咱们给它煸炒一下。呀！我去，我开始以为是桂皮呢，我也没放桂皮啊！我天，原来是铲子给被炒烂了。然后咱们给里边来点生抽，然后来点老抽，放一小片这个树皮，这个叫什么来着？放一小片桂皮，来两个草果，来两片八角，放上三个白芷。然后给里边来点八二年自来水，然后来点干辣椒。说实话，这锅有点小啊，我给它倒一下锅，再给它添点水，盖盖给它炖上三个小时。接下来咱们放点面粉，面粉与水的比例是二比一，然后把水给它放里边。然后给里边放五克盐，这是为了做拉面。我在网上买的拉面剂，也就是膨灰，就这个就是膨灰。然后咱们给它搁里边，然后给它拌匀。这面粉一定要用高筋面粉啊。这调和米，比这以后这个面啊，就就是省事儿。咱们拿一个盖子给它盖住，给它洗面，洗上半小时，然后默默的等待。洗面半小时之后，这个面面团已经非常光滑了。然后咱们简单给它揉一下，揉成这么光滑，咱们给外边抹层油，盖盖再给它洗上二十分钟。经过一个小时左右的一个醒发啊，这个面已经成这样了，成为这个牛顿流体了。然后咱们把这个面给它改成薄片这也是我在网上学的，成功与否。然后咱们撒给上面撒点面粉，然后拿把小剪子刀哎我去，这个没没这么划开啊，但但是，但这个应该能撑开。这个面条应该是没啥问题啊，但是，但是属于我这手法应该差点意思。所以咱们的拉面事业彻底彻底宣告失败了。我晚点我把这个揪成面疙瘩。OK， 咱们煮点之前囤的面条。水开后，咱们把面条下进去。面煮三开，咱们给它捞出，然后里边提前放点这个青菜进去
哈喽，哈喽，大家好，我也不是同意啊，终于搞定了，哇，足足炖了，从下午一点啊，现在是六点四十三，足足炖那炖了几个小时，五个多小时啊，牛肉骨已经非常软烂了，全全是为了等这拉面啊，结果没等上啊，我的天，真的有的时候，有的时候这个东西好多东西都是不能勉强的，我把这个。嗯，糯碗面，拌昨天的铁板香菇啊，媳妇儿不爱吃香菇，给我留下了，但是咱也不能浪费啊，今天当卤子给他拌了。我天，太诱人了，我先来一个。哇，哇，但是有一点啊，煮的缺黑啊。嗯。嗯，来口面。哦，哇天，好爽！哇天，颤颤巍巍的，就是今天美中不足的，就是炖炖的缺黑啊。最近这两天，这老抽老爱放多，嗯。哦，简直太享受了！爸，今天这个，这今天这个金头巴脑啊，炖的简直是啊，非常烂火，入口即化，真的。哇，真的太爽了！嗯，哦，简直是人间至味啊！哇天！哇呀！今天这个味道简直是，用郭德纲的话说，前边吃这个，后边割耳朵也不觉得疼。嗯。啊,啊！我稍微给这个面调整一下。这颤颤巍巍的感觉，那你谁都受不了。
，哇，简直是太过瘾了啊 ！OK， 吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。